हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडी कैप्सूल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर एन एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चे मुझे डिमांड कर रहे थे कि एन के गैट के एग्ज़ाम में टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं उन पर एक वीडियो आनी चाहिए सो so, मैं एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊँगा हलवा टॉपिक्स इन एन गैट मैंने इस सीरीज़ का नाम हलवा टॉपिक्स इसलिए रखा है क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं एन के एग्ज़ाम में जिनको पढ़ के जाने से आप ईजिली कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं और मेरिट इन भी हो सकते हैं तो so, उन सारे हम लोग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे आज हमारा उसका पार्ट वन है जिसमें हम हिस्ट्री कवर करेंगे अब इस टॉप मैंने थंबनेल में ये भी लिख रखा है कि ओनली फिफ्टीन क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो मतलब सिर्फ पंद्रह क्वेश्चन आते हैं तो क्यों पढ़ रहे हो हिस्ट्री सो so, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये है क्या चीज़ मैंने क्यों लिखा है ऐसा सो so, आगे चल के बात करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल दो आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन बिकॉज वी कम अप विद ग्रेट कंटेंट ऑन एस एस बी एंड रिटर्न प्रिपरेशन सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो एंड शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले डाटा पढ़ लेते हैं भाई डाटा क्या है मैंने अभी यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ पंद्रह क्वेश्चन आते हैं तो मैं कैसे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो पेपर स्टडी किया और बहुत सारे कैंडिडेट्स पेपर स्टडी नहीं करते कि भाई एन डी ए का एग्जाम आया चलो पढ़ने लग जाते हैं हिस्ट्री पढ़ लेते हैं चलो आज पूरी हिस्ट्री कवर कर लूँगा भाई इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास हंड्रेड डेज से भी कम दिन बच गए हैं और एन का एग्ज़ाम है तो उसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड आते हैं देखो मैंने ये डाटा अभी कवर किया है जिसमें एन डी ए वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में सिर्फ ट्वेंट ट्वेल्व क्वेश्चन आए थे बताओ हिस्ट्री के और हम लोग पढ़ के जाते हैं पूरी हिस्ट्री दिन भर लगा रहते हैं हम लोग हिस्ट्री में और उससे बारह क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बहुत मतलब ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन आते हैं टिपिकल क्वेश्चन आते हैं जो बहुत डेप्थ में होते हैं उसके लिए बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है तो क्या फ़ायदा अगर तुम पढ़ के भी जा रहे हो और तुम तुमसे नहीं हो पा रहे क्वेश्चन उसके बाद बात करते हैं कि एन डी ए ट्वेंटी ट्वेंटी के बोथ दोनों जो एग्जाम है उनमें लगभग पंद्रह क्वेश्चन आए थे सो एक क्लियर डाटा नहीं है मैंने खुद काउंट किए हैं तो शायद गलती हो सकती है बारह क्वेश्चन आए थे और इसमें पंद्रह आए थे ठीक है और टू थाउजेंड नाइनटीन वाले एग्जाम में सेवनटीन आए थे तो डिक्रीज हो रहा है तुम देख रहे हो पहले सेवनटीन आए फिर फिफ्टीन आए और देन आज इस बार ट्वेल्व आए हैं ठीक है ये मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में ग्राफ भी बताया था ये पाई चार्ट बताया था कि हिस्ट्री एंड फ्रीडम शक्ल इसमें जो पॉलिटी भी ऐड होती है इसमें पॉलिटी भी ऐड होती है और वो इतना सा पोर्शन होता है बस तो इसको पढ़ने के लिए तुम अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो सो so, वाइसली पढ़ना पड़ता है एन के एग्जाम में कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सो so, मेरी क्या एडवाइस होगी इसमें अब आगे बात करते हैं कि डू आई रियली नीड टू स्टडी फॉर हिस्ट्री फॉर एन डी के लिए क्या मेरे को सही में हिस्ट्री पढ़नी चाहिए तो तुम अगर कॉन्फिडेंट हो साइंस में बायोलॉजी के साथ बायोलॉजी तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अगर तुम्हारी स्ट्रांग है तो तुम छोड़ सकते हो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग होती है हिस्ट्री पढ़ना पर अगर तुमने जो बायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ी और तुम्हें समझ भी नहीं आती तो तुम पढ़ के जाओ क्योंकि ये पंद्रह से बीस क्वेश्चन तुम्हें अस्सी मार्क्स दे सकते हैं मतलब अगर बीस क्वेश्चन आ गए तो अस्सी देंगे पंद्रह क्वेश्चन आ गए तो साठ नंबर तुम्हें मिल जाएंगे तो इसलिए पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम एक माइंड बना लो कि भाई मेरी बायोलॉजी पढ़ लेता हूँ इससे अच्छा तो या फिर बायोलॉजी नहीं करी जा रही तो हिस्ट्री पढ़ लो पर वही टॉपिक पढ़ो जो मैं बताने वाला हूँ तो आगे चल के इस वीडियो में मैं तुम्हें सारे टॉपिक्स बताऊंगा बहुत कम टॉपिक्स हैं देखो सारी पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी पूरी पाथ फाइंडर की हिस्ट्री नहीं पढ़नी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने और मैं बता भी दूंगा कहाँ से पढ़ना है कौन सा सोर्स से पढ़ना है ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू स्टडी जल्दी जल्दी करेंगे पहले टॉपिक आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके क्वेश्चन 2021, 2020 एंड 2019 में भी पूछे जा चुके हैं ठीक है सारी एक्सकवेटेड साइट पता होनी चाहिए ठीक है वहाँ पे क्या क्या फाउंड हुआ था वो पता होना चाहिए एक्सकवेटेड साइट भी सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती जैसे हमारी हरप्पा हो गई मोहनजदाड़ो हो गई लोथल हो गई बनवाली हो गई ठीक है ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके फाउंडर्स इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इन्हें एक्सकवेट किया था ठीक है ये वेदा वे, वेदास इन वैदिक पीरियड तो दूसरा आ जाता है वेदिक वेदिक पीरियड में आता है ये भी इंपॉर्टेंट है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं इतना साइट्स इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चंस भी आ रखे हैं यहाँ पे कि हरप्पा साइट्स में किस में स्पेशलाइज सेंटर था जो शेल बनाता था ठीक है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सारी चीज़ें पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है नेक्स्ट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन दस वैली के बाद जो सेकंड टॉपिक आता है वो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये भी इंपॉर्टेंट है पर अभी इसके क्वेश्चंस
उसके बाद बात करते हैं मगध रूलर्स के बारे में मगध एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मगध एम्पायर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं देखो इसमें क्या पढ़ना है सिर्फ प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में पढ़ना है जैसे अशोका चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है इन सब के बारे में पढ़ना है फालतू के रूलर्स के बारे में नहीं पढ़ना पर फाउंडर्स के बारे में पढ़ना है डिफरेंट डायनेस्टीज हैं जैसे पुष्यमित्र शुंग शुंग डायनेस्टी के ठीक है ऐसे ही सारे रूलर्स के बारे में पढ़ना है जो कि फाउंडर्स थे ठीक है ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद तुम्हें मॉन्यूमेंट्स पढ़ने मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये मॉन्यूमेंट कहाँ पे सिचुएटेड है ठीक है इसका इंपॉर्टेंस क्या है या किसके रूल में बनाया गया था ठीक है ये सब आ जाता है ये क्वेश्चन आया है ठीक है कि किंग अशोका के मतलब धम्मा में कौन कौन पार्ट नहीं था ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ठीक है तो अशोक वॉज अ पार्ट ऑफ किंग अशोक वॉज पार्ट ऑफ मगध एम्पायर सो मगध एम्पायर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट इज दिल्ली सल्तनत एंड मुगल रूल दिल्ली सल्तनत एंड मुगल रूल से भी क्वेश्चन आते हैं अब देखो ये बहुत ही वास्ट है दिल्ली सल्तनत एंड मुगल रूल तो सारा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें भी तुम्हें प्रोमिनेंट रूलर्स ही पढ़ने हैं प्रोमिनेंट रूलर्स में इल्तमिश आ जाता है इब्राहिम लोधी आ जाते हैं फाउंडर्स पढ़ लो जो लोधी डायनेस्टी के हैं वो इब्राहिम लोधी हैं ठीक है ये सब पढ़ सकते हो तुम लोग ठीक है मुगल रूल पढ़ने की जरूरत है तुम्हें ठीक है सारे रूलर्स के बारे में पता होना चाहिए मोस्टली अकबर के बारे में आता है तो अकबर के बारे में पता होना चाहिए और बहादुर शाह टू के बारे में आता है हु वॉज प्रेजेंट इन द रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन ठीक है तो उसके बारे में पढ़ के जाना राइटर्स पोएट्स एंड बायोग्राफीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पक्का पढ़ के जाना ठीक है डबल टिक मार रहा हूँ मैं इसे इसको पक्का तुम्हें पढ़ के जाना है ठीक है पक्का पढ़ के जाना है राइटर्स पोएट एंड बायोग्राफी किसकी बायोग्राफी ठीक है देखो ये बायोग्राफी पे क्वेश्चन आते हैं कभी 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 आ जाते हैं मुगल कोर्ट पर आ जाते हैं ठीक है तो ये सब तुम्हें पढ़ के जाना है ट्राई टू डू क्वेश्चन रेदर देन रीडिंग थ्योरी थ्योरी पढ़ने से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन करो ठीक है वुड बी मोर बेनिफिशियल तो क्वेश्चन ज्यादा करो थ्योरी इतनी मत पर थ्योरी के लिए तुम वीडियो देख सकते हो मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा यूट्यूब के कुछ चैनल्स बता दूंगा जिससे तुम आराम से पढ़ सकते हो ठीक है सुनाओ मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़नी है इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट बैटल्स पढ़ने ठीक है सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स नहीं पढ़ने सिर्फ जो मेन मेन है वही पढ़ने हैं ठीक है जैसे एंग्लो मराठा वॉर एंग्लो और सारे वॉर्स हैं वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वॉर पढ़ने की जरूरत है ठीक है सारे एक्ट्स पता होना चाहिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ठीक है इन सब के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड वॉइस रॉयस के बारे में पता होना चाहिए इन्होंने क्या क्या किया क्या है? उनके बारे में पढ़ना है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किया जैसे लॉर्ड डलाउजी हो गए वॉरन हेस्टिंग्स हो गए ठीक है इन सब के कर्जन हो गए उन सब के बारे में पढ़ो जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किया है ठीक है तो उसी से फायदा होगा उसी से क्वेश्चन भी आते हैं उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ एटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें सिर्फ तुम्हें इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ के जाना है और इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पढ़ के जाना है कि उन्होंने क्या क्या काम किया कहाँ कहाँ काम किया 1857 में शुरुआत कैसे हुई और एंड कैसे हुआ सारे कांग्रेस के सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और में क्या क्या हुआ था और किस किस ने पार्ट लिया था कांग्रेस के सेशन पे क्वेश्चन जरूर आता है ठीक है पूर्ण स्वराज पे क्वेश्चन आया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबेंट मूवमेंट भी पढ़ लेना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इस पर वो आ जाती है कि इवेंट्स ये क्या क्या हुआ थे कहाँ कहाँ हुए थे अब इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी प्ले बता दूंगी अमित सेन गुप्ता नाम का एक चैनल है ही इज वेरी गुड इन टीचिंग हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल तो इनका जरूर देख लेना है प्ले लिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री फॉर यूपीएससी आई एस 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 सी सी अमित सेन गुप्ता नाम का चैनल है ठीक है क्रैश कोर्स है फॉर इंडियन हिस्ट्री मिडाइवल मॉडर्न सारी हिस्ट्री है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है तुम्हारे लिए ही टीच इज इन इंग्लिश तो इंग्लिश भी तुम्हारे मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा इजिली और वो लिख लिख के पढ़ते हैं तो तुम नोट्स भी बना सकते हो ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है ये पक्का चेकआउट कर लेना मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट इज हु वॉज द वाइस रॉय ये पूछे गए थे एट द टाइम ऑफ गांधी जी दांडी मार्च ठीक है तो वाइस रॉयस पे मैंने बता दिया क्वेश्चंस तो आते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे आ गया देखो पूर्ण स्वराज वाला क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया ये कौन से एक्ट से आया था ये सब ठीक है ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये पढ़ के जाना नेक्स्ट इज महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में महात्मा गांधी मैंने अलग ले रखे वैसे तो एटीन फिफ्टी के रिवॉल्ट के पार्ट है बट ये अलग आते हैं क्यों आते हैं अलग क्योंकि इनके सत्याग्रह बहुत सारे हैं तो इसमें तुम्हें लाइफ के बारे में पता होना चाहिए महात्मा गांधी की उनके ऑल मूवमेंट्स जो भी उनका चंपारण सत्याग्रह डांडी मार्च इन सब के बारे में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं और उन्होंने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई ठीक है और जो भी कांग्रेस सेश
मैंने क्या किया था ये ओवर सिंप्लीफाइड नाम का एक बहुत अच्छा चैनल है बहुत ज़्यादा अच्छा चैनल है ये क्या करते हैं कार्टून की फॉर्म में बताते हैं जो भी वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ है जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन रशियन रिवॉल्यूशन इतना इंटरेस्टिंग है मेरे को कभी समझ नहीं आती थी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या होता है रशियन रिवॉल्यूशन में क्या होता है पर इस चैनल के बाद मेरे को सब समझ आने लग गया और मैं क्या करता था मैं फिर पढ़ता नहीं था मैं सिर्फ क्वेश्चन करता था तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है और इसको नोट कर लो ये पक्का देख के जाना है ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो होप यू लाइक द वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो शेयर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर एस एस बी डिस्कशन एंड फॉर रिटर्न प्रिपरेशन एज वेल हम वहाँ पे रिटर्न मटीरियल डालते रहते हैं एस एस बी की डिस्कशन करते रहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब द चैनल एंड वी विल ब्रिंग यू ग्रेट कंटेंट ऑन रिटर्न एंड एस एस बी ये सीरीज ऐसे ही स्टार्ट रहेगी एंड अगला सेशन शायद जोग्राफी पर आएगा तो आप अपने कमेंट्स में अपने व्यूज़ बता देना कि इस पर कैसी वीडियोस बननी चाहिए और और क्या चीज़ चाहिए तुम्हें ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड जय हिंद